Uh, we start with the Ur Laika, which is the first Laika in 1914, and does reflect uh, the technology of the beginning of a small picture camera. The beginning mm -hmm. and the, the end. end. <laughs> Guck mal, hier wurde das erste Foto mit der Leica ja, gemacht. Cool, krass. Was der Oskar Barnack jetzt wohl denken würde, ja. wenn er uns hier mit dem Smartphone das sieht. Das echt interessant, ne? Ja, Wetzlar, eine sehr historische Stadt, der Geburtsort eigentlich, muss man sagen, der mobilen Fotografie. Ja, das stimmt. Und äh, wir hatten ja jetzt auch ein mobiles Gerät dabei, ja. das Xiaomi 13T ja, Pro. Ja, ja. Bist du denn mittlerweile jetzt, äh, du bist auch warm geworden, ja, oder? Ja, wie gesagt, ist schon sehr schön. Ich habe ja den Pro-Modus benutzt, ne? das war super. Ich konnte immer manuell meinen Fokus immer schön hier so am Rad schön einstellen. Und dann habe ich auch äh, eine leichte Unterbelichtung gemacht. Und das fand ich bei Licht- und Schattensituationen immer sehr angenehm. Grundeinstellung ist Leica Vibrant. So habe ich einen ganz bestimmten Farbfilter. Der gefällt mir auch extrem gut, muss ich echt sagen. Der hat super schöne Farben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Du bist immer in dem Pro-Modus? Ja, die ganze Zeit. Ne? Okay, also ich bin manchmal auch in dem Pro-Modus, aber ich benutze doch einfach immer nur die Standard-Foto-App. Mhm. Ich ähm, finde es ganz gut, wie man zwischen den drei Objektiven wechseln kann. Mhm. Äh, ich bin äh, ja ein Schwarz-Weiß-Fan und deswegen nehme ich den äh, Leica Schwarz-Weiß-Natürlich-Filter. Äh, mhm. ja, Gefällt cool. mir eigentlich ganz gut. Und manchmal auch den High-Contrast-Filter, mhm. aber der natürliche ist schon, finde ich, der sieht am besten aus so im Moment. Ich muss auch sagen, der Porträtmodus. also ich ähm, war ganz überrascht über die, hier ist so eine Funktion, die nennt sich äh, 50mm Swirly Bokeh ja. und die habe ich auch benutzt, um Porträts zu schießen ja, ich und gesehen. Ja, super. ja, also das sieht echt aus, als würde man da ein Leica Objektiv benutzen, mhm. also man kriegt da schon den Leica Look, äh, mhm. kriegt man da schon ja. und ja, zum Belichten, äh, ich belichte auch, wenn es geht, immer ein bisschen unter, weil dann ja. kannst du ja nochmal den, den Schatten nochmal ein bisschen dunkler machen genau. und äh, das mache ich einfach mit drauf tippen und dann äh, hoch und runter ziehen und für mich ist das einfach ein sehr einfacher ja, Workflow. Hier ein paar Tipps, wenn ihr euer Smartphone benutzt. Schaltet die Gitterlinien ein, dann habt ihr Hilfslinien beim Bilder komponieren. Dann eine leichte Unterbelichtung 03 bis 07. Äh, wenn ihr Lichtschattensituationen habt, dann kommt der Kontrast, äh, der Schatten noch ein bisschen besser raus. Und bei der Spiegelung kann man super gut äh, mit einem äh, manuellen Fokus arbeiten, um den richtigen Fokuspunkt zu finden. Und letztendlich, hab Spaß bei der Fotografie. Hello. Nice to meet you. Welcome, nice welcome. To meet you. Hi, nice to meet you. I would like to welcome you on behalf of the Leica Camera AG. Okay? Today I have the pleasure just to give you a glimpse here of the Lights Park in general, also of the Leica history. And we will also have a look at the different Leica models over the different decades. If you look at the architecture of the buildings, you might recover it looks a bit like Bauhaus style as an architectural style. And this is done on purpose because the task for the architecture has been to relate the Lights Park to photography in general and especially on the Leica assortment. The window of the museum might remind you on a finder of a camera. This also done on purpose. Now this has been an introduction to the Lights Park as a whole. This area in former times has been a, a military area. It was a conversion project 40 years ago and I myself from 
I'm from this town. I had my military service here in the tank division. And this whole hotel was a big hall in former times where they have washed tanks. You couldn't believe it how the whole area changed. And I tell you to the better. You know, it was a kind of an ugly place before. <laughs> And uh, as we talked about this, we now move to the headquarter and have a look inside. So now we are going into the foyer of our uh, headquarter. And here we have a permanent gallery of milestones of photography, as we call them. Each of these pictures have either historical background or background which is very closely related to the Leica or Light's history. Oscar Barnack, the inventor of the first small picture camera of the world here at Leitz in Wetzlar, he created in 1914 two prototypes of the small picture camera. This was a worldwide first thing where you had a small device making you able to do pictures ad hoc out of the moment. So that's a background which is for Leica history very important. One of the spectacular uh, events uh, which has been framed by the Leica camera. It was the disaster and the accident of the Zeppelin Hindenburg in 1937. This picture has only been enabled by the flexibility of the Leica camera because the picture had been taken ad hoc out of the moment, without installation, anything else. And this is one of the advantages of a small picture camera, which come to crip here, using the opportunity to show right the moment where the Zeppelin Hindenburg went into fire. The disaster went on. It's impressive, isn't it? That's a glimpse into the manufacturing. And finally, I would like to draw your attention to the heart of a digital camera, which is nowadays the sensor. Here you could see different sensors in size. In the middle, the smallest sensor, obviously, is a sensor of a smartphone. Yeah. On the more right you move, the more professional cameras get. And by pure physics, you could imagine that a bigger sensor could take more light and just move it from the diodes into pixel. Nevertheless, nowadays, the small sensors in the smartphones are also very powerful, driven by software or by the power of the uh, ships, which give an enormous amount of computerized type of photography, which is done in different uh, models also from Xiaomi. Mm. In the flagship models of Xiaomi, the Xiaomi 13 Pro and Ultra, you have uh, Leica lenses, also aspheric lenses inside, and the Leica built analytics know-how is being licensed to show me in order to get the best out of your photo. So very strong possibilities nowadays also on computational photography within the smartphone. Ja, Siegfried, ein langer und schöner mhm. Tag hier im Leitzpark geht zu mhm. Ende. Wir hatten eine schöne Tour, haben viel ja. über die Geschichte der Fotografie gelernt, vor das allem der mobilen ja, Fotografie. Krass, ne? mhm. Sehr interessant. Und was waren denn so deine Highlights auf dieser Reise? Mhm. Also wie gesagt, Berlin war toll, äh, Hamburg natürlich ein Heimspiel, aber Frankfurt mit seinen Straßenschluchten und Reflexionen, das war natürlich am besten. Ne? Ja, Frankfurt ist echt eine fotogene Stadt. Mhm. Also da kann man eigentlich immer gute Motive finden. Aber ja. wir wollten natürlich auch mit dieser Masterclass euch zeigen, dass mhm. wir auch an Orten, die wir schon gut kennen, immer noch auch was Neues entdecken können. Man muss halt mhm. nur genau gucken. Ja, genau. Dazu möchte ich euch animieren, dass ihr vielleicht eure eigene Stadt ein bisschen entdeckt, dass ihr mal guckt, welche Trigger sind da, welche grafischen Plätze habt ihr, was für Reflexionen sind bei euch, welche Schaufenster reflektieren gut, dass man da einfach mal anfängt, auch Linien zu entdecken, Linienverlängerung zu machen. Übernimmt vielleicht Sachen, die wir in diesem äh, Masterclass euch gezeigt haben. Übernimmt das doch einfach mal und versucht das äh, einfach mal nachzumachen. 
Ja, und letztendlich zählt ja auch das Auge des Fotografen. Mhm. Also erstmal richtig lernen zu sehen und dann kann man die Bilder ganz einfach mit dem Smartphone machen und dann wird man durchs Experimentieren einfach immer besser. Mhm. Ja, jetzt sind wir am Ende der Masterclass und ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß gehabt wie wir beide. Und ich denke mal, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Das bye, bye. <lacht> Tschüss. Du siehst, eigentlich müssten wir noch ein Selfie machen, bevor oh. wir gehen. Ja, können wir machen. Die Kamera benutzen, die wir sonst nie ja, benutzen. Ja, ich stelle das mal ein. Mal gucken. Ja. So, Wenn wir schon mal hier sind. Ja, aber auf jeden Fall. Schon mit dem Gebäude mit ja, der Hand. Ah, super. Xiaomi. <lacht> okay. Und klack. Super. Okay, jetzt gehen wir aber. Ja, alles okay. klar. Xiaomi.